А кем области Ярала Тукжанов накануне навесил известного актюбинского педагога Зою Биралову, который в этом году исполнится 90 лет. Глава региона поблагодарил учителя с полувековым стажем за неоценимый вклад в развитие региона и с пожеланиями доброго здоровья вручил медаль область Хас Энерген Енбегушин. Свой трудовой путь Зоя Абилхаза Хазы начала в 1955 году. Долгие годы работала в Актюбинском гуманитарном колледже, является автором книг, методических пособий для учителей. Была одним из основателей общества Казах. В Храмтауском районе растет количество участников проекта «Аула Маната». Общая сумма одобренных проектов превышает 400 миллионов тенге. Увеличилось количество и товарных кредитов. Одно крестьянское хозяйство района раздало скот бесплатно. В Храмтауском районе 14 сельских округов все участвуют в проекте «Аул Аманаты». Из района было представлено 106 проектов. На сегодня одобрено 92 на сумму 401 миллион тенге. 71 заявитель намерен заниматься птицеводством, семеро – растениеводством. Остальные просили поддержки малого и среднего бизнеса. Также предоставляется товарный кредит. Особо следует отметить заботу отдельных предпринимателей и населения. В то время как некоторые из них давали жителям корм намного дешевле рыночных цен, другие выдавали скот безвозвратно. То есть и скот, и молодняк остаются у заемщика. Как отметил глава региона, в Актюбинской области потребность мяса птицы большая. Обеспеченность продукции местного производства составляет всего около 5%. Поэтому наша задача – развитие данного направления. В нашем районе более 70 сельчан намерены заниматься птицеводством, 7 растеневодством. Помимо этого есть много других интересных проектов – шиномонтаж, парикмахерская, пекарня, СТО и другие. Глава крестьянского хозяйства Серико Розамбетов бесплатно раздал 150 голов овец. Предприниматель, которому около 60 лет – Несмотря на инвалидность первой группы, не ждет помощи, а наоборот, сам оказывает поддержку другим. Что касается получателей финансовых кредитов, то в районе среди лидеров по проекту Аул Аманаты, Акжарский, Тасаткельский сельские округа. В том числе подали заявки 25 человек из Акжара. Пока одобрено 16 проектов на сумму 55 миллионов 660 тысяч тенге. Одна из них – Кунсулу Сафина. Я получила кредит в размере 4 миллионов 700 тысяч тенге. Из них на 3 миллиона построила сарай, летник, зимник готовим. Купила инкубаторы, сейчас у меня 60 цыплят, 70 гусей, 40 бройлеров и 3 инкубатора. Данный проект позволил не только обеспечить семью натуральными продуктами, но и начать бизнес, который в последующем останется нашим детям. Спасибо за такую возможность. В ближайших планах закупить большой инкубатор. Мечтаю продавать различную продукцию. Искусство. Курицы идей много. А Даулет Серик через аул Аманаты получил кредит 2 миллиона тенге. В его птичнике 150 гусей и столько же кур. Скоро появится еще 150 бройлеров. Он продает и яйца, и мясо. Поэтому он тратит много средств на необходимые птицы и витамины. Он получил не только финансовый, но и товарный кредит. Уже договорился с одним хозяйством о получении 10 коров и 5 кобыл. Трудолюбивый гражданин является одним из самых молодых участников проекта аул Аманаты. Его возраст 22 года. Сейчас у нас 150 гусей разных пород и 150 кор. В скором времени приедут бройлеры в таком же количестве. Честно сказать, мне всегда была близка данная тема. Последние два года я думал об открытии своего хозяйства. Поэтому, узнав про проект Аула Монате, сразу подал заявку. Сейчас хозяйство не помогает родители. Можно сказать, это семейный бизнес. Мясо, яйца мы продаем. Люди охотно покупают, ведь продукция домашняя и натуральная. Норбек Бурибай через проект получил 4,5 миллиона тенге. 28-летний житель Акжара собирается получить 600 кур 100 гусей. Он уже полтора года ухаживал за птицей, выкармливал и продавал ее. Куриные яйца поставлял в магазины, а гусиное мясо пользуется большим спросом в деревне. Большая часть полученных средств была потрачена на внутренние работы в сарае. Оно в вентиляции толптора. Это вентиляция двухсторонняя. Одна запускает, другая выпускает воздух. Из-за того, что помещение маленькое, я сделал клетки. Так скажем, подготовился к зиме. О том, как можно с соорудий, смотрел в Ютьюбе. Есть всех для корма, подачи воды и поддон. Помещение будет отапливаться печкой 15-20 градусов. Все условия для разведения птицы созданы. Помогают мне мама и супруга. Вместе трудимся. Есть и те, кто переехал из города в деревню, чтобы начать бизнес. Одна из них – Жанар Тальменова. По проекту получила 2 миллиона 240 тысяч. Тенге. На руках 200 гусей, 50 уток. Также есть инкубатор. Она хочет как можно быстрее начать продавать свою продукцию. В отделе предпринимательства сказали, что помогут с реализацией продукции. Планируем продавать мясо, яйца. Супруг и сын помогают мне с хозяйством. Советую всем, кто мечтает открыть свое хозяйство, принять участие в проекте Ауламаната. Ничего сложного нет. Специалисты все расскажут и подскажут. Я считаю данный проект отличная возможность для сельчан. 
Городники также проявили интерес к проекту Аул Аманате в селе Дон, где большинство жителей работают на шахтах, одобрено 11 проектов на сумму 52 миллиона тенге. Один из тех, кто получил средства через проекты, начал развивать птицеводство и рыбал бахаджанов, выращивать бройлеров и дает предпочтение местному направлению. Полученные 3,5 миллиона тенге в основном были потрачены на установку системы отопления в сарае, закуп витаминов, содержание птицы. Купил инкубатор за 200 тысяч, еще машинку для стрижки, около 2 миллионов на карман. Более 700 тысяч на строительные материалы. Всего у меня 100 кор. Сейчас главная цель – вырастить, а уже потом продавать. Думаю, договориться с местными магазинами. Также принимать участие по выходным в сельскохозяйственных ярмарках в Храмтау. Всего на выращивание бройлеров уходят 50 дней. После можно продавать мясо. К слову, в селе Дон с населением 3200 человек также намерены открыть теплицу, пекарню, автомастерскую. Владимир Федотов, Анастасия Евсеева, Самат Каликенов, телеканал Актубе.